Φίλε και φίλοι, γεια σα. Σήμερα περιμένω του φίλου των παιδιών μου. Γι' αυτό σκέφτηκα να του κάνω κάτι σε μικρέ μερίδε και ιδιαίτερα γευστικό. Γι' αυτό σήμερα θα φτιάξουμε ροξάκια. Βάζουμε όλα τα υλικά μέσα στο μίξερ. Ξέρουμε τη σάχαρη. Τα αυγά. Το λάδι. Το κακάο. Κανέλα, το μπέκιν, τη βανίλια, και το καρύδι. Τα υλικά μας είναι ίσα ίσα, θα το σκεπάσουμε και θα το βάλουμε στη χαμηλή σκάλα να δουλεύει σιγά σιγά. Και συνέχεια θα ρίξουμε από πάνω το νερό και θα το αφήσουμε για 5 λεπτά να δουλευτούν καλά τα υλικά. Επειδή η γέμιση για το ροξάκι είναι μια πάρα πολύ σφιχτή ζύμη, εγώ θα σα συνιστούσα για να μην ζωρίσουμε το μίξερ και πάρει κείμενο να το κάψουμε. Μπορούμε να τα βάλουμε τα υλικά σε μια βαθιά λεκανίτσα, σε ένα σκεύο, σαν αυτό εδώ, και να τα ζυμώσουμε με το χέρι. Στη συνέχεια, φίλε και φίλοι, θα πάρουμε φίλο σφολιάτα και θα το ανοίξουμε. Θα το ανοίξουμε σε πάχο περίπου 2 χιλιοστά. Όπου μέσα εκεί θα τυλίξουμε τη γέμιση για τα ροξάκια. Κόψε με τη σφολιάτα στη μέση μετά το άνοιγμα. Στη συνέχεια αλήφουμε με αυγό. Όλη την επιφάνεια. Ωραία. Και τώρα θα κάνουμε φυτίλη τη γέμιση. Είναι η γέμιση που είχαμε κάνει πιο μπροστά. Στο μέγεθος που θέλουμε, το πόσο κοντρά θέλουμε να κάνουμε τα ροξάκια. Το βάζουμε εδώ στην άκρη και τυλίγουμε τη σφολιάτα. Στην άκρη για να κολλήσει έχουμε λίγο νεράκι. Θα βουτήξουμε λίγο τα δάχτυλα και θα βάλουμε στην άκρη λίγο νερό. Και με τα δάχτυλά μας θα πιέσουμε ώστε να κολλήσει η σφολιάτα. Με αυτόν τον τρόπο Κάνουμε και το άλλο φύλλο της φωλιάτας. Αν θέλουμε φίλες και φίλοι και δεν έχουμε, χρό... δεν έχουμε χώρο στην κουζίνα μας, το φύλλο, για να μην το ανοίγουμε όλο μεγάλο, μπορούμε να το κόψουμε στα τέσσερα και να ανοίγουμε ένα-ένα. Έτσι δεν δυσκολευόμαστε. Το φύλλο είναι ήδη έτοιμο. Τώρα μπορούμε να το γεμίσουμε. Μόλις τυλίξαμε όλα τα φύλλα της φωλιάτας με τη γέμιση, στη συνέχεια βάζουμε ένα φύλλο ζελατίνας πάνω στον πάγκο μας, παίρνουμε το ροξάκι έτσι όπως είναι τυλιγμένο, το βάζουμε και το τυλίγουμε σφιχτά με τη, με τη διαφάνεια. Έτσι, κατά αυτόν τον τρόπο θα τυλίξουμε και τα υπόλοιπα και θα τα βάλουμε στην κατάψυξη, να παγώσουν λίγο, θα τα κόψουμε και θα τα ψήσουμε. Σε 30 λεπτά περίπου φίλε και φίλοι, τα ροξάκια έχουν παγώσει. Οπότε τώρα με ένα μαχαίρι μπορούμε να τα κόψουμε και να τα βάλουμε στο ταψί. Ξετυλίγουμε τα ροξάκια φίλε και φίλοι. Έχουμε πάρει ένα ταψί το οποίο έχουμε βάλει μια λαδόκολα και με ένα μαχαιράκι κόβουμε ροδέλε πάχου 1,5 έω 2 εκατοστά και θα το τα τοποθετούμε στο ταψί. Αφού κόψαμε όλα τα ροξάκια φίλε και φίλοι και τα βάλαμε στο ταψάκι, στη συνέχεια. Πριν τα βάλουμε, τα κάναμε αυτή τη δουλειά. Τα πατήσαμε έτσι με το χέρι και ήρθε και γέμισε το ροξάκι. Πήρε και ένα πάρα πολύ ωραίο σχήμα. Και συνέχεια με λίγο αυγό, το οποίο βάλαμε και λίγο νεράκι, τα αλήφουμε από το πάνω μέρο. Τα ροξάκια, φίλε και φίλοι, είναι έτοιμα για ψήσιμο. Έχουμε προθερμάνει το φούρνο στου 180 βαθμού. Όσο θα ψήνουν τα ροξάκια, εμεί έχουμε όλο τον χρόνο να ετοιμάσουμε το σιρόπι. Σε μία κατσαρόλα έχουμε βάλει το νερό, τη ζάχαρη, μισό λεμόνι το έχουμε στύψει και έχουμε ρίξει με τη φλούδα μέσα, γαρίφαλο, κανέλα ξύλο και γλυκόζι. Το αφήνουμε να πάρει μια βράση. Από τη στιγμή που θα κοπλάζει το σιρόπι, το αφήνουμε για 6-7 λεπτά να βράσει ακόμη 
και συνέχεια το σβήνουμε και το αφήνουμε. Και το σιρόπι είναι έτοιμο. Είναι έτοιμο και περιμένει τα ροξάκια από το φούρνο ζεστά ζεστά. Τα ροξάκια με μια σπάτουλα, βλέπετε τι ώρα ξεκολλάνε, έχουν ψηθεί, τα ρίχνουμε και τα βάζουμε μέσα στο σιρόπι. Όταν έχουν σιροπιαστεί τα ροξάκια, δηλαδή έχουν μαλακώσει, μπορούμε να το καταλάβουμε και μόνοι μας, τότε τα βγάζουμε σε μια πιατέλα, αφού τα στραγγίξουμε με μια τρυπητή κουτάλα, αφού τα βάλαμε και τα σώσαμε με τη σειρά, ρίχνουμε λίγο καρύδι τριμμένο, και λίγο φυσική αγίνηση. Τα ροξάκια είναι έτοιμα να τα σερβίρουμε.